হ্যালো 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 সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে ইয়েস টপ ফাইভ কোশ্চেন অফ ইনিকুইটি পার্ট টু পার্ট ওয়ান তোমরা আশা করি দেখে নিয়েছ অনেকটা আইডিয়া হয়েছে তোমাদের কমেন্ট পেয়েছি ভালো লেগেছে এবং পার্ট টু তাই খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে আসলাম পার্ট টু এখন তোমাদের জন্য ইনিকুইটিতে যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছিলাম সেই হোমওয়ার্কের অ্যান্সার করাবো আরও কিছু কোশ্চেন করাবো কনসেপ্টটা আই থিঙ্ক এরপরে তোমাদের অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিই আমি গৌরব দত্ত তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আন একাডেমি বাংলাতে এই ক্লাস সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ টপ ফাইভ কোশ্চেন অফ ইনিকুইটি পার্ট টুতে এবার এই কোশ্চেনে আগের পার্টটা যদি দেখা না হয়ে থাকে ওপরে আই বাটন থেকে তোমাদেরকে আগে ক্লাসের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই পার্ট ওয়ানটা দেখে সবাইকে পার্ট টু দেখার কথা বলবো কারণ কি হয় এর পরে বি আসে বির পরে সি আসে অবভিয়াসলি দুইয়ের আগে এক আসে একটা দেখে দুইটা দেখো নিজে বুঝতে সুবিধা হবে তো যারা যারা দুইটা দেখতে শুরু করছো একটাকে দেখে শুরু করো এটা আমার তোমাদের সাজেশন থাকলো চলো আহ দু নম্বর পার্টটা শুরু করার আগে জানিয়ে দিই তোমাদেরকে আমি রিসেন্টলি আন একাডেমি বাংলাতে কি কি ক্লাস নিয়ে থাকি লাইভ ক্লাস নিই তোমাদের জন্য আমার লাইভ ক্লাস আসে আন একাডেমি বাংলাতে তোমাদের জন্য এই লাইভ ক্লাসটা আসে হচ্ছে রিজনিং এ ফুল মার্কস নামে দুপুর দুটো সন্ধ্যে ছটা পঁয়ত্রিশ দুটো টাইমে আসে মাঝে মাঝে সাতটার সময় আসে যে সময়টা আসুক না কেন তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে আমার এই ক্লাসটার নাম থাকবে রিজনিং এর ফুল মার্কস তোমাদের জন্য কখন আসছে শুরু থেকে শুরু এই যে ক্লাসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানেও তোমরা কিন্তু প্রচুর ভালো ভালো টপিকের উপরে চ্যাপ্টার ওয়াইজ উপরে রিজনিং এর উপরে ট্রিক্স এর উপরে আলোচনা পাবে এই ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করো এবং পাশাপাশি ডাব্লিউ বিপি লেডি কনস্টেবলের উপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিগত বছরের প্রশ্নের উপরে অনেকগুলো পর্ব এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এগুলো সব কিন্তু রেকর্ড ক্লাসের মধ্যে পড়ে এটা রেকর্ড পড়বে এটা রেকর্ড হবে এটা কিন্তু রেকর্ড ক্লাস রিজনিং কৌশল টিকি কোশ্চেনের উপরে আর এইটা হচ্ছে এখন যেটা চলছে টপ ফাইভ এর আগে ক্যালেন্ডার হয়েছে ক্লক হয়েছে মিসিং নাম্বার হয়েছে তোমার যদি সেখানে কোনো প্রবলেম থাকে সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আগে ক্লাসগুলোকে দেখার জন্য আমার সাজেশন থাকলো ঠিক আছে তো আপাতত একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আর এই হোমওয়ার্কের অ্যান্সার তোমাদের মধ্যে অনেকেই করেছো দেখে নেই এই হোমওয়ার্কটা কি অ্যান্সার হওয়া উচিত বা এর সলিউশনটা কি আচ্ছা দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইউ ভি এর থেকে সরি ওয়াই ভি এর থেকে বড় বলেছে আমরা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করি ওয়াই ভি একই দিকে সবাই মুখ করে আছে রাইট ওয়াই ভি সবাই একই দিকে মুখ করে আছে এবং এখানে এই যে ওয়াই এক্স এর থেকে বড় এক্স আর ডাব্লু সমান এবং ডাব্লু ভি এর থেকে বড় তাহলে এখানে আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারি যে ওয়াই কিন্তু ভি এর থেকে বড় হবে কেন যদি এক্স আর ডাব্লু সমান হয় ওয়াই তাহলে ডাব্লু থেকে বড় ওয়াই যদি ডাব্লু থেকে বড় হয় যেহেতু ডাব্লু ভি এর থেকে বড় হবে ডাব্লু ভি এর থেকে বড় এবং ওয়াই ডাব্লু থেকে বড় তাই ভি এর থেকে ওয়াই ডেফিনেটলি বড় তো ফার্স্ট এটা ঠিক আছে সেকেন্ডটা ইউ সরি ডাব্লু ইউ এর থেকে বড় বলেছে খেয়াল করো এই পোর্শনটা ভালো করে খেয়াল করবে ঠিক আছে সবাই ইউ লেস দেন ইকুয়াল টু ভি লেস দেন ডাব্লু আছে এই পোর্শনটাতে লেস দেন ইকুয়াল টু সাইনটা দু রকম ভাবে ভাবতে হতে পারে একটা হচ্ছে আইদার ইউ ইকুয়াল টু ভি লেস দেন ডাব্লু অর উই ক্যান আমরা কি ভাবতে পারি না ইউ লেস দেন ভি লেস দেন ডাব্লু ভাই কনফিউশন কোথায় আছে এই সাইনটাতেই তো লেস দেন ইকুয়াল টু সাইনটাতেই তো আর তো কোথাও কনফিউশন নেই তাহলে ইউ ইকুয়াল টু যদি ভি হয় আমরা অবশ্যই বলবো ডাব্লু ইউ এর থেকে বড় তাই না আর যদি লেস দেন হয় ভাই তাতেও তো ডাব্লু ইউ এর থেকে বড়ই হবে কারণ ভি যদি ইউ এর থেকে বড় হয় ভি এর থেকে ডাব্লু বড় হয় ডাব্লু ইউ এর থেকে বড় হবে এনি হাও এই যে মাঝখানে লেস দেন ইকুয়াল টু সাইনটা হয় তার জন্য লেস দেন হোক বা ইকুয়াল টু হোক ডাব্লু কিন্তু ইউ এর থেকে বড়ই হবে তাহলে সেকেন্ড লাইনটা ঠিক আছে ফার্স্ট লাইনটাও আমরা দেখলাম ঠিক আছে বোথ লাইন ঠিক আছে দুটোই যদি ঠিক হয় উপসংহার এক এবং দুই দুটোই যদি ঠিক হয় অ্যান্সার সি হবে কমেন্টে যারা যারা সি লিখেছ ওয়েল ডান ভেরি গুড খুব ভালো বুঝেছ চলো আজকে ফ্রেশ কোশ্চেন শুরু করি সাত নম্বর প্রশ্ন তোমাদের জন্য এর আগে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের জন্য ছ নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত করা হয়েছিল 
সাত নম্বর প্রশ্নে দেখো একটু ব্রেক করে দেওয়া হয়েছে আগের দিনের থেকে একটু পার্থক্য আছে কি পার্থক্য সবগুলো একসঙ্গে জুড়ে ছিল এখানে এতটা সোজা ভাবে নেই এখানে সি এইচ এর থেকে বড় বলা হয়েছে তোমায় কি করতে হবে সি আর এইচ কে একসাথে আনতে হবে আচ্ছা তুমি সি আর এইচ কে কিভাবে একসাথে আনবে তুমি খেয়াল করো তুমি না একটা নারদ খোঁজো নারদ মানে বোঝো এর বাড়িও যাবে ওর বাড়িও যাবে এরকম বা তুমি একজন এমন পাড়ার মাসিক খোঁজো বা কাকু খোঁজো যে সব বাড়ির খবর রাখে আমার কথার বলার মানেটা হচ্ছে সে যে এখানে এখানে তোমাকে সি সঙ্গে এইচ কে আনতে হবে তাহলে কমন ফ্যাক্টার খোঁজো এখানে কমন ফ্যাক্টার কে কমেন্টে লেখা তো কমন ফ্যাক্টার কে হবে এস হবে কেন এস হবে দেখো সি এর সাথে এস এর একটা সম্পর্ক পাচ্ছি আবার এইচ এর সাথে আমরা এস এর একটা সম্পর্ক পাচ্ছি দুটোকে জুড়ে দেবো কিভাবে জুড়বো দেখো এস লেস দেন এম লেস দেন এইচ আছে এটা তো আমাকে কিছু করতে হচ্ছে না তো আছেই তৈরি তৈরি অবস্থায় আছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস ইকুয়াল টু সি আছে এস ইকুয়াল টু সি আছে এই যে এইটা আমরা পুরোটা নিজেদের মতো লিখে দিলাম আর তার আগে দেখো এখানে এস ইকুয়াল টু সি আছে তাহলে সি গেটার দেন যে এইচ বলছে ঠিক বলছে একদম ঠিক বলছে কোনো অসুবিধা নেই সি গেটার দেন এইচ হচ্ছে এবার কিউ আর এম কে ঠিক এইভাবে একসাথে আনতে হবে আপনার চিন্তা করো কিউ আর এম কে কিভাবে আনবে এবার বিষয়টা একটু জটিল হলো মজার আছে কেমন ভাবে দেখো কিউ মাঝখানে বাড়িটায় আছে তাই তো কিউ আছে আমার মাঝখানে বাড়িটায় এবার দেখো কিউ আর সি ইকুয়াল আছে কিউ আর সি ইকুয়াল আছে এই যে দেখো কিউ আর সি ইকুয়াল আছে আছে না আমি এর আগে লিখতে পারি না কিউ ইকুয়াল টু সি পারি তো তাহলে দেখো কিউ ইকুয়াল টু সি সি ইকুয়াল টু এস এস গেটার দেন এম হলো কিউ ইকুয়াল টু সি সি ইকুয়াল টু এস এস গেটার দেন এম সো কিউ এম এর থেকে বড় এটাও ঠিক আছে কারণ এস এম এর থেকে বড় এস ইকুয়াল টু সি সি ইকুয়াল টু কিউ কিউ গেটার দেন এম ঠিক আছে বোধ এখানেও তাহলে বোধ ফলো করে যাচ্ছে বোধ ফলো করলে উভয় উপসংজ্ঞা যদি ঠিক হয় তাহলে এক আর দুই যদি ঠিক হয় তাহলে অ্যান্সার সি হলো চলো আমরা পরের কোয়েশনে যাই পরের কোয়েশনে আবার একই গল্প কে আর এইচ কে একসাথে আনতে হবে কে আর এইচ কে কিভাবে একসাথে আনবে কমন ফ্যাক্টার খুঁজতে হবে দেখো তুমি কে আর এইচ কে যদি একসাথে আনতে চাও তোমাকে কে এর সাথে সি কে আনতে হবে সি এর সাথে এস আছে এস এর সাথে এইচ আছে তাহলে কি লিখবে এত পুরোটা না লিখে তুমি চাইলে জিস্টাও লিখতে পারো জিস্ট বলতে জিস্ট বলতে কে আর সি এর রিলেশন কি দেখো সি ইকুয়াল টু কিউ গেটার দেন কে আছে তাহলে তুমি বলতে পারো যে অ্যাকচুয়ালি সি আর কিউ এর জিস্ট হচ্ছে সি গেটার দেন কে হ্যাঁ ঠিক না ভুল সি ইকুয়াল টু কিউ গেটার দেন কে লিখতে পারো অত লিখবে কেন সি গেটার দেন কে লিখলে তো বিষয়টা একই এবার দেখো সি ইকুয়াল টু এস আছে তাহলে সি ইকুয়াল টু এস হলো আর এস এর সাথে এইচ এর জিস্টটা কি এস অ্যাকচুয়ালি গেটার দেন এইচ এস অ্যাকচুয়ালি এইচ গেটার দেন এইচ তাহলে এস এইচ এর থেকে বড় আছে এবার মজার জিনিসটা দেখো কে আর এইচ উল্টো দিকে মুখ হয়ে গেল কতদিনে পর্বে আমি বলেছিলাম উল্টো দিকে মুখ হলে কি করতে হয় কতদিনে পর্ব দেখা হয়নি তাহলে সবাইকে বলবো পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম ইভেন শেষে আমি ক্লাসে দিয়ে দেবো বা ওপরে আই বটেনও দিয়ে দিচ্ছি এই গত দিনের ক্লাসে কিন্তু উল্টো দিকে মুখ হলে কি করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি তাই সবাইকে বলবো কতদিনের ক্লাসটাকে একবার দেখে নাও উল্টো দিকে মুখ হলে কি করতে হয় আমি এই ক্লাসটা দেওয়া লম্বা করছি না বলছি না কিন্তু অবশ্যই এই বিষয়টা বোঝার জন্য আগের দিনের ক্লাসটা কিন্তু দেখতে হবে ঠিক আছে তাহলে কে আর এইচ উল্টো দিকে মুখ করে আছে যেহেতু একটা কনক্লুশনে আছে আমরা কেটে দেবো সো এবার এম কে থেকে বড় বলেছে তো ফার্স্টটা কেটে গেল এম কে এবার একসাথে আনতে হবে কিভাবে আনবে আবার এই কমন ফ্যাক্টার খুঁজতে হবে এম কে কে যদি তোমাকে একসাথে আনতে হয় তাহলে তুমি কি করবে তুমি দেখো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই এখানে আমার যে জায়গা নেই 
जुड़े देव मान कि एक देखते एस ग्रेटर दैन एम हमने लेखा एस ग्रेटर दैन एम तेनालीखा एस ग्रेटर एम आखने देखो देखते सी के थे बड़ो सी और एस समान और एस क्यु एम एर थे बड़ो होने लेखा ही आस एम एर थे बड़ो एम के आर उल्टो देखे मुख हमें एक खुणी बोल उल्टो देखे मुख हम जस्ट कटे देव दूटे कटे दिल आंसर की आंसर है उपय उपसंगार भूल आदि उपय उपसंगा एक बार दुई अनुसरण ना कर ना कर आज ना कर अनुसरण ना कर डी है दोटोई भूल अपशन डी ओके अच्छा तान्सार हल अपन डी न नम्बर क्वेश्चन चले जा फटाफट करब हमें पी गेर दैन एस एल गेर लेस दैन एन पी आर एस के एक साथ आनते हैं कि भाव में आन पी आर एस के एक साथ आनार्जन पी साथ जी और जिर साथ निश्चय एस नहीं आस तेल देखो पी ग्रेटर दैन इक्ल टू जी बोले पी ग्रेटर दैन इक्ल टू जी बोले और जी ग्रेटर दैन एस बोले तेल पी ग्रेटर दैन एस जो बोलते ठीक बोलने भूल तुम्हारे आगे जो एक ग्रेटर दैन सैन आर मध्य जरा थे ता बर सब बड़ो है तमें पी और जी दूजने क्योंकि एस एर थे बड़ो तर मान एखने जो पी एस एर थे बड़ो बोले क्यों एरा भूल ठीक फार्स्ट ठीक है सेकेंड एल और एन के एकसाथे कि भाव आनबो एल और एन के एकसाथे आना तो बेपार ही ना कारण एखे देखो आप देखते जे कमन फैक्टर हे एन और जी और जी और एल हमें पुरोटा लिखो ना जिसटा लेखो एन ग्रेटर दैन पी पी ग्रेटर दैन इक्ल टू जी एर जिसटा कि दाड़ा ना एन ग्रेटर दैन जी ठीक ना भूल एन जो पी एर थे बड़ो है पी जो जी एर थे बड़ो अथवा समान है एक्चुअलि तर मैं एन जी एर थे बड़ो ठीक अब देखो जी ग्रेटर दैन एस इक्ल टू एल मान एक्चुअलि जी एल एर थे बड़ो एब देखो एन जो एल एर थे बड़ो बला है जेहतु एल लेस दैन एन आल लेस दैन एन आ मैं एन जो एल एर थे बड़ो बला है से ठीक आरोप ठीक कि दूरे ठीक हम कि अन्सार हो बोथ फलो जो उभय ठीक है तेल अन्सार हो बोथ फलो तोथ फलो हम कि बाछारा उभय एक दुई फलो कर मैं अन्सार सी हलो ओके पर प्रश्न जिटी जिटी ए जिटी के आनबो जी एर संगे आर आर संगे टी जी एर संगे आर आर संगे टी देखो जी ग्रेटर दैन आर आर ग्रेटर दैन टी आिटी एर थे बड़ो बोलते जेटा क्यों ठीक आि टी एर थे बड़ो बोलते क्योंकि ठीक है सेकेंड टा क्यों फलो कर एक क्षेत्र में क्योंकि सेकेंडा फलो कर मैं अन्सार हो बी तेरा अन्सार हो बी सो ये प्रश्न उत्तर हे एवं दो नम्बर अन्सार ठीक आो इन एक विशाल बड़ प्रश्न आज चलो हमें सल्व करी इजिली वाई एल एर थे बड़ो बोले खेल करते हैं वाई कथा एखने एल कथाय आल कथाय आल आखने ये इखने कि भाव आन देखते वाई आर जे और जे थे एल आस ठीक ना जो जे ग्रेटर दैन इक्ल टू के लेस दैन वाई लिखी और जेर साथ पे जाब हल मैं जे ग्रेटर दैन इक्ल टू एल ठीक है 
তার কথা বল শুরুতেই তো শেষ কেন কারণ জি আর ওয়াই হচ্ছে উল্টো দিকে মুখ করে আছে তাই জি আর ওয়াই এর যখন ডাইরেক্ট রিলেশন আসবে না জের সাথে রিলেশন করে এল এর সাথেও কোন রিলেশন আসবে না তাই না জে আর ওয়াই উল্টো দিকে মুখ করে আছে জে এর সাথে যেহেতু ডাইরেক্ট রিলেশন আসবে জের সাথে মুখ করে এল এর সাথেও রিলেশন আসবে না তার মানে কি এই এখানে আমরা এটা কিছু বলতে পারি না ঠিক ভুল কিছু বলবো না কেন কারণ উল্টো দিকে মুখ করে একটাই কনক্লুশনে আছে সেকেন্ড কি সেকেন্ড হচ্ছে এক্স কেট থেকে বড় এক্স কেট থেকে বড় বলেছে এবার দেখো এক্স কেট থেকে বড় কিভাবে আনবে তুমি কমন ফ্যাক্টার খুঁজবে আবার খোঁজো এই এক্সটা কোথায় আছে এক্স আছে এখানে এবার এক্স এর সাথে কমন ফ্যাক্টার কিভাবে নিয়ে আসবে প্রথমে এক্স এর সাথে জি আসতে হবে কেন কারণ জি এর সাথে তুমি পাবে হচ্ছে জে আর জে এর সাথে তুমি পাবে হচ্ছে কে বোঝাতে বললাম আবার বোঝাচ্ছি ভালো করে শোনো জায়গাটা ক্লিন করে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি ওকে তো এখানে দেখো ওকে এখানে দেখো প্রথমে তোমাকে কে আর এক্স এর রিলেশন চেয়েছে তুমি এক্স এর সাথে জিটা পাচ্ছ ওকে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জি জি এর সাথে তুমি পাচ্ছ জে জি গ্রেটার দেন জে আর জে এর সাথে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে কে জে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে ঠিক আছে তাহলে বোঝাতে পারলাম এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জি জি গ্রেটার দেন জে অ্যান্ড জে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে সো এক্স কে থেকে বড় বলেছে হ্যাঁ এই যে গ্রেটার দেন সাইনটা আছে এর দৌলতে এরা দুজন মানে এক্স এবং জি এরা দুজন জে এবং কে থেকে বড়ই হবে তাহলে এক্স এবং জি জে এবং কে থেকে বড় এক্স কে থেকে বড় উইচ ইস রাইট আর ফার্স্টেরটা কি ছিল ফার্স্টেরটা ছিল হচ্ছে ওয়াই এল এর থেকে বড় এবং ওয়াই এল এর থেকে বড় যেহেতু হ্যাঁ তাহলে এটা ভুল ছিল ফার্স্টেরটা ভুল ছিল সো অ্যান্সার ইস বি রাইট তো অ্যান্সার ইস বি এই প্রশ্নের উত্তর দাঁড়ালো বি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্কের প্রশ্ন অবশ্যই থাকছে এরা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্কের প্রশ্ন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে করবে চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন উত্তর সবাই কমেন্ট বক্সে করবে ক্লাস কেমন লাগলো বলতে ভুলবে না লাইক করতে একদম ভুলবে না ওকে তো চলো আজকে ক্লাস টেক করবো এখানেই শেষ তার আগে বলে দিই আন একাডেমি অ্যাপে দুপুর দুটোর সময় আমার ক্লাস থাকে আন একাডেমি অ্যাপের এই ক্লাসটা করার জন্য যদি স্যার টেন করতে ইউজ করে তোমরা ডাব্লু বি পিএসসি গোল চুজ করে যদি স্যার টেন কোর্টে ইউজ করে ফ্রি অ্যাক্সেস নেবে আমার নামটা সার্চ করে আমাকে ফলো করবে যাতে নেক্সট টাইম যখন আমি কোনো ক্লাস করবো তোমার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় আর অবশ্যই ক্লাসটা শেষ করার আগে লাইক করো আর পারলে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দাও থ্যাংক ইউ সবাইকে নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে লেস ক্রাকেট